మనము రెండు రకాల అవస్థలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం ఒకటి స్వప్న అవస్థ రెండవది జాగృత అవస్థ స్వప్న అవస్థ అని అంటే ఒక భయాలను సృష్టించే అవస్థ స్వప్న అవస్థ మీరు చూడండి మేలుకుతో ఉన్న ఉన్న మీరు పనులు చేస్తూ ఉన్న మీరు చాలా తెలివిగానే ఉన్నాము అనే ఒక స్టేట్లో అనిపిస్తున్న తెలివిగా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు తెలివిగా ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు పనులన్నీ చేస్తున్నారు కానీ భయము అనేది ఒకటి మనసులో తిరుగుతూ ఉంది అని అంటే మీరు మెలుకువతోనే ఉన్న స్వప్న అవస్థలో ఉన్నారు అని అర్థం ఈ స్వప్న అవస్థ మీరు చూడండి మీరు నిజంగానే నిద్రపోతున్నారు రాత్రిపూట ఆ నిద్రలో ఒకనొక కల వచ్చి ఆ కలకి మీరు మానసికంగా శారీరకంగా రెండు రకాలుగా ప్రభావితం అయిపోతుంటారు మీకు నిద్రలో వచ్చిన కళ ఒక భయాన్ని సృష్టించిన కళ అనుకుందాం మీకు విపరీతమైనటువంటి భయాన్ని ఆ కళ సృష్టించింది అనుకుందాం మీరు ఒక్కసారిగా మధ్యరాత్రి ఉలికిపడి నిద్ర లేచి శరీరం అంతా చెమట్లు పట్టి ఉండడాన్ని గమనిస్తారు దేవుడా ఇది నిజం కానందుకు అసలు అదృష్టవంతుణ్ణి అని అనుకుంటారు అంత భయాన్ని సృష్టించే కళలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ కాసేపు అది నిజమే అని అనుకుని భ్రమ పడిపోయి కంప్లీట్ మీ మైండ్ అండ్ ఫిజికల్ బాడీ దాన్ని నమ్మేస్తుంది అలానే మీ యొక్క ప్రస్తుత జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఈ కష్టాలు కూడా తరువాత కాలంలో అవి స్వప్న స్థితికి వెళ్ళిపోతుంటాయి అంటే కేవలం అదొక భ్రమగా మాత్రమే ఉండిపోతాయి ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ కష్టము తర్వాత స్థాయిలో అది నిజంగా రియాలిటీలోనే ఉంటుందా అంటే ఉండదు కదా ప్రస్తుతం మీరు రియాలిటీ అనుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భము భవిష్యత్తులో అది జస్ట్ ఒక డ్రీమ్గా మారిపోతుంది ఒక కళగా ఊహగా మాత్రమే మిగిలిపోతుంటుంది అటువంటి ఆ ఊహ స్థితి మనము ప్రస్తుతము కష్టం ఉండగానే దాన్ని ఒక ఊహ స్థితిగా మార్చుకోవాలి ఒక ఇమాజినరీ వస్తువుగా మలుచుకోవాలి మీరు ఏదైతే భయాన్ని అనుభవిస్తున్నారో అది జస్ట్ ఇమాజినేషన్ మాత్రమే మీరు ఏదైతే కష్టాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ కష్టాన్ని తీర్చుకోవటం కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అది తీరక మిమ్మల్ని తినేస్తూ ఉంటే పరిస్థితులు ఏవి మీరు చక్క పెడదామన్నా చక్కబడని పరిస్థితులు ఏర్పడి దీర్ఘకాలికంగా మిమ్మల్ని ఏదైనా సమస్య వేధిస్తూ ఉంటే మీరు ఈ విధమైనటువంటి ఆలోచన చేయటానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రస్తుతం నేను ఏదైతే నా మనసులో భారాన్ని మోస్తున్నానో భా భయాన్ని మోస్తున్నానో బాధని మోస్తున్నానో దాని తాలూకు సంఘటన అంతా కేవలం ఒక కళ మాత్రమే అది నిజం కాదు ఒక డ్రీమ్ ఒక ఊహాజనితమైనదే తప్ప నిజంగా నా జీవితంలో ఆ విధమైనటువంటి కష్టమే లేదు అని ఒకనొక అవగాహన్ని కల్పించుకోండి మీరు చూడండి మీ చిన్నతనంలో మీరు స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో మీరు పొరపాటున ఏదైనా హోంవర్క్ టీచర్ ఇస్తే అది మీరు చేసుకొని వెళ్తే హుషారుగా స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు చేయకపోతే మీరు స్కూల్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఎంత భయపడిపోతారో అది ప్రాణ సంకటంగా ఉంటుంది మీరు పెద్దవాడు చెప్తూ ఉంటారు మీ టీచర్ గారు నేనేం కొట్టారు నేను చెప్తాను కదా వెళ్ళు అని అంటారు నేనేం చంపేయలేరా ఏం పర్వాలేదు కుదరలేదు వీలు పడలేదని చెప్పు అని అంటే ప్రాణం పోయినంత భయం వేస్తూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న విషయాలకి మనము ఎన్నో రకాల కష్టాలను చిన్నతనంలో అనుభవించాం అలానే 
ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలు ఎదుర్కొని ఎన్నో విషయాలలో మనము ఎన్నో కష్టాల నుండి బయట కూడా వచ్చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు తలుచుకుంటూ ఉంటే అసలు అది ఒక కళలా అనిపిస్తుంది అని అంటారు చిన్నతనం బాల్యం నుండి మనం ఇప్పటి వరకు ఏ ఎన్నో రకాల కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా అవి ఒకసారి తలుచుకుంటేనే అసలు నిజంగా ఎలా బయటపడ్డా నేను అదొక కళలా అనిపిస్తుంది నాకు అని అంటుంటారు అలా అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయండి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ కష్టము కూడా భవిష్యత్తులో మీరు తలుచుకుంటే జస్ట్ ఒక కళగా మాత్రమే మిగిలిపోతుంది అదేదో నేను ఇప్పుడే దాన్ని ఆ స్థాయికి తీసుకొస్తాను నా మనస్సులో చూడండి మీరు ఏదైనా ఒక కష్టానికో భయానికో తీవ్రంగా లోనై ఉంటే అసలు ఆ కష్టం నుంచి బయటపడే శక్తి ఎప్పటికీ రాదు ఆ యొక్క సమస్యను మీరు చిన్నదిగా మార్చుకోగలిగితే మీ మనస్సులో అప్పుడు మీరు ఆ సమస్య కంటే పెద్దవాళ్ళుగా మారుతారు అందుకోసము మీరు ఈ పూట మీరు ఇది సాధన చేయండి ఒక్కొక్క స్టెప్గా సాధన చేయండి హాయిగా కూర్చొని ప్రశాంతంగా కూర్చోండి ఒక మంచి వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఒక గదిలో ప్రస్తుతం నేను నిజంగా ఏదైతే దీర్ఘకాలికంగా కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నానో అది అనారోగ్యం కావచ్చు లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కావచ్చు కుటుంబపరమైన పరిస్థితులు కావచ్చు ఏవైనా సరే అది కేవలము ఒక కళ మాత్రమే ఎలా అయితే చాలా కఠినమైన పరిస్థితుల్లో నుండి మీరు ప్రస్తుతము ఇక్కడ వరకు వచ్చారో వాటన్నిటిని జయించుకుని ఆ కఠినమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడు తలుచుకుంటే గతంలో జరిగిన ఆ కఠినమైనటువంటి సందర్భాలను మీరు ప్రస్తుతం తలుచుకుంటే అదొక కళలా జరిగిపోయింది అని ఎంతైతే మీరు నిభ్రంగా ఉంటారు అలానే ప్రస్తుత పరిస్థితిని కూడా ఒక కళగా భావన చేస్తూ ఉండండి ఫస్ట్ స్టెప్లో ప్రస్తుత ఈ జీవితము ప్రస్తుత ఈ సందర్భము ఒక కళ మాత్రమే ఇది ఒక కళ మాత్రమే నిజం కాదు ఈ కష్టము నిజం కాదు ఈ సమస్య నిజం కాదు ఇది జస్ట్ డ్రీమ్ ఫ్యూచర్ డ్రీమ్ ఒక కళగా భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక కళగా జరిగిపోయింది ఇప్పుడు తలుచుకుంటే అది ఒక కళలా అనిపిస్తుంది ఎలా బయటపడ్డాను అన్నట్టుగా ఒక ఒక శేషముగా మిగిలిపోయినటువంటి ఒక భావన మాత్రమే అది నిజం కాదు అన్నట్టుగా ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితిని కూడా ఆ స్టేట్లోకి తీసుకురండి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్లో మీరు సాధన చేయండి
రెండవ స్టెప్లో ఉన్నాం ప్రస్తుతము మిమ్మల్ని మీ మనస్సుని నింపివేసినటువంటి ఈ భయము ఈ ఆందోళన ఈ కష్టము దుఃఖము అనేటువంటి ఈ థాట్ని రీప్లేస్ చేయండి ఈ ఆలోచనని కాస్త రీప్లేస్ చేసి ఆ ఆలోచనలలో మీరు మీ ఇష్టమైనటువంటి ఆలోచనలను నింపండి మీరు గొప్పవారుగా మీకు మీకుగా అనిపించినటువంటి ఆలోచనని ఈ రెండవ స్టెప్లో మీ మనసులోకి తీసుకురండి మొదటి స్టెప్లో మీరు జరుగుతున్న ఈ సందర్భం అంతా కళ ఇది కళ మాత్రమే జస్ట్ ఇది ఒక స్వప్నము మాత్రమే అనే ఒక స్టేట్ని మీరు ప్రయత్నపూర్వకంగా క్రియేట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా క్రియేట్ చేయండి ప్రయత్నపూర్వకంగా రెండవ స్టెప్లో మొదటి స్టెప్ పూర్తి కాగానే ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు జరుగుతున్నటువంటిది ఈ సందర్భం అంతా ప్రస్తుతం నేను ఎదుర్కొంటున్న ఈ కష్టము ప్రస్తుతం నేను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ బాధలు ప్రస్తుతం నేను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ దుఃఖము ప్రస్తుతము ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సందర్భాలన్నీ కూడా ఒత్తిళ్ళన్నీ కూడా కేవలం ఒక కళ మాత్రమే అన్న ఒక భావనని మీరు డెవలప్ చేసుకోండి మనసులో నిదానపరచండి మనసు రెండవ స్టెప్లో మీకు సంతోషాన్ని కల్పించేటువంటి మీకు ధైర్యాన్ని కల్పించేటువంటి మీరు చాలా ఉన్నతమైన వారు అనిపించినటువంటి కొన్ని సందర్భాలను మీరు మీ ఆలోచన క్షేత్రంలోకి వాటిని తీసుకురండి జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మీరు ప్రస్తుతము జరుగుతున్న ఈ సందర్భం అంతా ఈ సంఘటనలన్నీ ఈ కష్టాలు దుఃఖాలు సుఖాలన్నీ కేవలం భ్రమ మాత్రమే ఒక కళ మాత్రమే అని మీరు భావన చేశారు రెండవ స్టెప్లో మీ మనసులో మీరు ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ధైర్యవంతులుగా గొప్ప ఆనందభరితమైన వారిగా మిమ్మల్ని మీ మనస్సుని ఆయా సందర్భాలతో నింపివేయండి ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మీరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి ఇక మూడవ స్టెప్లో మీ యొక్క మనస్సు ఒక దివ్యమైనటువంటి అనుభూతిగా నిర్మాణం కావటానికి కావలసిన ఓ దివ్యమైన శబ్దాన్ని మీరు మీ మనస్సులోనూ శరీరంలోనూ సృష్టించండి ఆ శబ్దమే శం మూడవ స్టెప్లో 
మీ మనసును శరీరాన్ని దైవికంగా అనుభూతి చెందండి శంభో అని మీరు మనస్ఫూర్తిగా మీ మనసులో ఆ శబ్దాన్ని సృష్టించగానే మీ యొక్క మనసుని శరీరాన్ని ఆ పరమ శివుడు ఆ జగన్మాత పూర్తిగా ఆవహించేశారు అనేటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి భావనతో అనుభూతి చెందండి ఒక భరోసాని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటుగా ఈ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించండి ఇక నాలుగవ స్టెప్లో పూర్తిగా మిమ్మల్ని మీరు ఆ దైవానికి అనుసంధానం చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు దైవానికి పరిపూర్ణంగా అప్పగించేసుకోండి ఇకపై మీ భారం అంతా ఆ దైవమే చూసుకుంటుంది మీరు కష్టాలలో నుండి బయటపడటానికి కావలసినటువంటి ఓ మహా బుద్ధి ప్రచోదనాన్ని ఆ దైవమే చేస్తుంది ఒక గొప్ప ఆలోచనని దైవం మీకు ప్రసాదిస్తుంది మీరు కష్టాలలో నుండి బయటపడటానికి కావలసిన ఒక గొప్ప ధైర్యాన్ని భరోసాని ఆ దైవము మనకి ప్రసాదిస్తుంది ఏ క్షణమైన ఏ సమస్యకైనా మనకు సమాధానం దొరకచ్చు అనే ఒక ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ఆ ఆర్తితో హాయిగా కూర్చోండి ఇది నాలుగో బొమ్మెట్టు విధానంగా పూర్తి ఒక సహృదయంతో దైవం నాతోనే ఉన్నది ఈ ప్రస్తుతము ఉన్న పరిస్థితులన్నీ కూడా చక్కబడతాయి అనేటువంటి ఒక భరోసాతో హాయిగా కళ్ళు రెండు తిరవండి అతి కొద్ది కాలంలోనే 
మీరు ప్రస్తుతం ఏవైతే సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారో ఆ సమస్యలన్నిటి నుండి కూడా మీరు త్వరగా బయటపడతారు శంభో శంభో శంభో